Nazywam się Piotr Rubik. Mogę powiedzieć, że przede wszystkim jestem kompozytorem, a poza tym jestem muzykiem, pianistą, wiolonczelistą, aranżerem, dyrygentem. Staram się być człowiekiem renesansu. Taki koncert jak dzisiaj, gramy w hali Arena Azoty w Szczecinie, jest to koncert największych przebojów, the best of. W tym koncercie bierze udział ponad 110 wykonawców, wielka orkiestra symfoniczna, duży chór mieszany, sześciu solistów, narrator i ja jako dyrygent, a poza tym cała ekipa od światła, od dźwięku, tiry, autobusy, no wielka, wielka logistyka. To jest oczywiście ostatnia część, takich przygotowań tego koncertu, bo żeby doprowadzić do takiego koncertu e, trzeba naprawdę codziennie ciężko pracować e, i dbać o to, żeby marka Piotr Rubik się rozwijała. Natomiast już jak dochodzi do takiego koncertu, to oczywiście nie sam, bo mam e, osoby, które mi pomagają. E, musimy to wszystko spiąć razem e, w jedną całość. I tu są takie dwa aspekty tego spięcia nazwę w ten sposób. Jeden to jest e, to, co ja robię ze swoim zespołem, czyli Mobilizacja tych 110 osób tak, żeby po tej podróży skupili się na tyle i zmobilizowali, żeby dać sobie wszystko i stworzyć wspaniały jeden organizm, zespół, który wykona ten program tak, że ludziom, ludziom przejdą ciarki po plecach. I to jest właśnie moje zadanie, żeby sprawić, że energia tego koncertu będzie niepowtarzalna. Osób, które pracują ze mną i mnie również jest um, również zadaniem to, żeby wszyscy byli na czas żeby wszyscy wiedzieli, gdzie mają zaparkować, gdzie mają przyjechać, gdzie mają się rozłożyć, o której jest próba. Także jest to wielowarstwowa, ciężka praca. Ja jestem z natury człowiekiem bardzo zorganizowanym. Dosyć dobrze pamiętam rzeczy, które mam zrobić. Ja testuję wiele różnych rozwiązań, programów. Uwielbiam nowy sprzęt, nowe technologie, komputery, tablety, laptopy. Wszystko, co jest nowinką techniczną, bardzo chętnie próbuję, bawię się, patrzę, czy mi to pasuje. I na Nozbi trafiłem, chyba to był trzeci program, który testowałem do tak zwanej organizacji zadań. Bardzo mi odpowiada. To mi się podoba w Nozbi, że jest na wielu platformach, można zapisywać te zadania, czyli gdziekolwiek jestem, czy mam przy sobie telefon, czy, czy komputer, czy tablet, mogę to zrobić. Mogę również zlecić zadanie osobom, z, którym, z którymi pracuję, to jest bardzo fajne. I największą pomocą, jaką daje mi Nozbi, to jest właśnie to, że nie muszę myśleć o tym, że czegoś zapomnę. Czyli po prostu, jak mam tylko jakąkolwiek ideę, nie wiem, ważny mail, ważne zadanie, to po prostu tylko od razu to za zapisuję i zapominam. Gramy dzisiaj koncert, ale jednocześnie ja w Warszawie piszę nowe utwory. Wracam, jutro mam jakieś próby jeszcze. Robię bardzo wiele projektów naraz i tylko dlatego, że jestem właśnie zorganizowany, mogę sobie z tym poradzić i nie zawalam. Zawsze jestem terminowy, zawsze jestem punktualny. Decyzyjność u mnie jest właściwie jednoosobowa tak naprawdę. W związku z tym no, u mnie jest odpowiedzialność bardzo jednoosobowa. W związku z tym tego teamu nie ma takiego dużego, czyli ja po prostu zlecam te zadania bezpośrednio osobom, które, które ze mną współpracują. Na razie jest to bardzo mało osób. Poszerzam te gamę użytkowników Nozbi. Ciężko też jest, jak ktoś nie miał wcześniej do, do czynienia z tego typu programami i przychodzi z tego świata artystycznego, dosyć ciężko jest go przekonać też na początku do tego, żeby używać takich programów, ale jednak się daje, bo ludzie widzą gdzieś tam, że jest to bardzo pomocne. Więc jest to raczej tak w prostej linii ode mnie do poszczególnych osób, które się zajmują jakimiś poszczególnymi zadami, zadaniami. Podstawą w ogóle w mojej pracy i w tym, co robię i w organizacji koncertów tego typu jak dzisiaj, czy, czy w ogóle nowe premier jest przede wszystkim to, że ja sam muszę być wzorem dla 
wszystkich swoich współpracowników, czyli wszystkie obowiązki zaczynam od siebie, czyli ja muszę być najbardziej punktualny, najbardziej zaangażowany. Takie zadania, które nie wymagają żeby, tego, żeby usiąść i, i na przykład grać na instrumencie, czy, czy zapisać nuty, y, mogę realizować wszędzie. Moja ulubiona funkcja w Nozbik to to, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale chodzi o to, że z innych programów, na przykład w telefonie, mogę przesyłać do Nozbi rzeczy, wycinki, maile. To jest dla mnie bardzo fajne i to warto moim zdaniem rozwijać, ponieważ to sprawia, że, że nie myślimy o tym, żeby zapisywać te zadania, tylko widzimy coś i możemy jednym kliknięciem czy kilkoma kliknięciami wysłać je do Nozbi. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.